Cruzamos Costa Rica de costa a costa, desde su Caribe en el Océano Atlántico hasta sus hermosas playas del Pacífico. En esta primera parte conoceremos la histórica San José, capital del país, y Puerto Viejo de Talamanca, así como Cahuita en la provincia de Limón. Vamos a Costa Rica. Así es, a Costa Rica, este país es Centroamérica, donde México no necesita visa. Vamos a ver por qué Costa Rica es un líder en materia ecoturística. Es un ejemplo para México porque ha sabido conservar sus selvas. Cuando llegamos a Costa Rica fuimos recibidos por un suscriptor de este canal que nos apoyó a lo largo del viaje. Luis se convertiría en nuestro mejor amigo Tico. ¿Y cómo está hoy? Pura vida. Pura vida. Acabamos de llegar y es una maravilla porque nos, nos ayudó a, rec a recogernos en el aeropuerto. Muchas gracias, de verdad. No, y ahora estamos eso. andando en una de las principales avenidas de Costa Rica. No decías que se llama la Avenida Colón, que es el equivalente a la Avenida de Reforma o los Champs Elysées en, en París, por ejemplo. Eh, exactamente, a lo Tico, digamos. El Cantón Central o Municipio de San José tiene menos de 350 mil habitantes. Nunca había estado en una capital con tan poca población. Acabamos de sacar dinero en el Banco de Costa Rica. Se recomienda hacer eso porque ya no se pierde dinero en el cambio. Entonces puedes sacar directamente colones en lugar de estar pasando a dólares. Pues tiene muchos ceros, pero nos explicaba que los billetes tienen animales. Aquí está el oso perezoso, que es un animal nacional. Y aquí también encontramos a José María Figueres, el primer presidente del mundo en abolir el ejército, es decir, eliminó el ejército por completo y Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en no tener un ejército formalmente. Somos pacíficos. Atrás de nosotros tenemos el Teatro Nacional de Costa Rica, que es el equivalente a nuestro Palacio de Bellas Artes y se construyó a base de impuestos que se le hizo a las fincas de café, a los, a los extranjeros que venían a cultivar café en Costa Rica. Una buena inversión, la cultura. ¿Dónde estamos, Luis? Estamos en Avenida Central. Hay muchas tiendas al detalle, hay sodas, hay mercado para pasar a almorzar. ¿Cómo se llama este platillo? Este plato se llama oye carne, normalmente eh, se basa en lo que son verduras, eh, zanahoria, elote, papa, yuca, camote, eh, tiquisque y obviamente eh, res. Normalmente se combina con la sopita. Esto es como lo más típico, lo más criollo que pueden comer de, de la comida de Costa Rica. Costa Rica como es un país que está entre los trópicos no tiene estaciones, por eso se dice que es época de lluvia o época de seca. Exactamente. Y ahora estamos en la época de lluvia, entonces es ideal para para cubrirse el frío, digamos. Yo voy a comer un casado. En los años 70, las mujeres les cocinaban a los hombres que iban a trabajar durante el día y la, la forma en que entregaban la comida era envuelto en hoja de plátano. No había loncheras, no había cajitas. Se entregaba en hoja de plátano, muy natural. Y la base de esta comida es el arroz, el, el plátano frito y alguna proteína como el puerco, el pollo. Es delicioso, también tiene verduras. Ah, y tiene frijoles. Y me imagino que los frijoles se pueden mezclar con el arroz. Sí, totalmente. Algo que tienes que probar es el café de Costa Rica. Este país ha priorizado la calidad de las semillas en lugar de la cantidad. San José no cuenta con muchos edificios coloniales, porque es una ciudad relativamente reciente. Fue nombrada capital de Costa Rica hasta el siglo XIX. Tras la guerra civil entre los que querían formar parte del fugaz imperio mexicano y los que preferían una república independiente. Acá estamos en el Parque Central de San José y lo que están observando aquí a la izquierda es la Catedral Metropolitana de San José. Su catedral tampoco es tan antigua, fue mandada a construir a principios del siglo XIX. La estructura ha sido afectada por terremotos, por eso la han reforzado para hacerla más resistente. Y para seguir aprendiendo fuimos al Museo Nacional de Historia de Costa Rica. El antiguo cuartel Bellavista se convirtió en el Museo de Historia cuando se abolió al ejército. Los espacios militares se acondicionaron para ser utilizados como salas para el museo. Y esta bandera es súper importante para todos los ticos porque Frank Chan Díaz es un astronauta. Llevó esta bandera 
al espacio exterior y la regresó. Nos encantó el Museo Nacional de Costa Rica porque pudimos hacer un recorrido desde la época precolombina. Tienen unas piezas precolombinas muy lindas. Hasta la actualidad. Conocimos cómo Costa Rica dejó de ser un país que se dedicaba por completo a la agricultura, a dedicarse a actividades más de servicios, a actividades más terciarias como el turismo. Es un calabozo donde que se mantenían algunos presos políticos. Si vienen a este museo recuerdan visitar entre sus muros al jardín que hay aquí. Al día siguiente la costa caribeña nos esperaba en la provincia de Limón. Buenos días, son las 6 de la mañana, esa es la central del Atlántico y vamos a ir a Puerto Viejo de Talamanco. Son cuatro horas de ruta de San José, alcanzamos a ir en el primero sale a las 6 de la mañana, llegaremos como a las 10 para aprovechar el día. Hay muchas reservas naturales en esa área y es el Caribe de Costa Rica. Y me encontré esta bella mexicana aquí. ¡Hola! Desde Ella... Tasco, visítenos pronto. Desde Tasco, Guerrero, el pueblo mágico de La Plata. Oigan, es. y está sufriendo porque tiene 24, más de 24 horas sin comer. ¡Sin comer tortilla! ¡Quiero una tortilla! Que todo el mundo se entere, quiero una que tortilla. Que todo el mundo se entere que quiero una tortilla, me urge una tortilla. Desde Costa Rica. Tus primeras impresiones de Costa Rica. Está súper increíble, me encantó, me encanta la vegetación, el camino. Está muy caro. ¿Está muy caro? Sí, sí. es caro. ¿Y, ¿Y si no hay tortillas, qué? Y si no hay tortillas, me voy a morir pronto. Necesito <risa> encontrar una tortilla. <risa> es la primera vez que sale de México. Así es. Bienvenidos a Puerto Viejo. Vamos a estar aquí tres días. Vamos a conocer diversidad de parques naturales, como el de Manzanillo y el de Cahuita. Caribe, Puerto Viejo es un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores con una mezcla única de culturas indígenas, latinas y afrocaribeñas. Este platillo es el tradicional del Caribe costarricense. Se llama Risa Rice and Beans. <risa> ¿Cómo lo producen aquí? Rice and Beans. ¿no? Rice and Beans. Ah, Rice and Beans. El de James va a ser de pescado y el mío va a ser de bistec encebollado. El arroz está hecho con leche de coco, es verdad. Está muy dulce. ¿Te gustó? Sí, mucho. Diferente. En Puerto Viejo, el principal medio de transporte es la bicicleta, las cuales se pueden rentar por un día. De esta manera recorrerá las playas. Su costa se encuentra entre los destinos de surf más valorados del mundo. Está lloviendo. Estamos bajo el bosque tropical y estamos escuchando como telón de fondo a unos monos aulladores. Wow. ¿Qué te parece, Jim? Los monos impresionantes, son muy chicos y hacen un ruido muy fuerte. A la lluvia, inconveniente. Pensábamos que era un jaguar. Están pasando entre las copas de los árboles. Seguimos rodando hacia el sur al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Comprende más de 5.000 hectáreas y su selva es la frontera natural de Costa Rica con Panamá. Vamos a entrar en el Parque Nacional Gandoca Manzanillo. Se está calmando la lluvia por fin. Uh, vamos a ver animales silvestres y playas vírgenes. Y aquí puedes entrar gratis, una propina voluntaria. Entonces apoyemos eh, la naturaleza de Costa Rica. El sendero está bien delimitado, hay dos miradores, el principal es el mirador de Manzanillo, pero también hay otro que se llama Punta Mona. ¿Por qué Punta Mona? Porque Cristóbal Colón, al llegar en su cuarto viaje por América, vio que había muchos monos aulladores, entonces le puso Punta Mona. Aquí se conservan ecosistemas como manglares y arrecifes de coral, también especies de animales marinos como el manatí. Les aconsejo que vengan con zapatos de agua y también con sus lentes para el agua para ver 
animales marinos que hay muchísimos. Muy lindo. Fue fascinante nadar en las cálidas aguas del, del Atlántico y tener de fondo esta belleza de selva. Las nubes se abrieron ante el sol radiante del Caribe, lo que nos permitió realizar un tour para conocer cómo se cultiva y produce el chocolate en una elevación montañosa en la costa. El chocolate como producto agrícola ha estado presente en Costa Rica desde hace milenios. Incluso llegó a ser utilizado como moneda de cambio. We're gonna see the entire process today. Right now we are in the fermentation and the dry part. Okay. Ha, you don't believe me, I'm a cacao farmer. <laughs> los granos del cacao se fermentan. En este proceso es cuando se determinan los sabores y los aromas del chocolate. And we call it chusa. Mm -hmm. You see this long stick with this iron part, so they do like pa pa and falling down. So they pull up, pull down and falling down. When they harvest, they have to cut it just here in the middle. Every year, this cacao tree gonna have the fruits in the same place. But if they hard the tree, never we gonna have cacao again here. They are really delicate in this thing. If you hurt it, after you don't gonna have cacao anymore in that part. Seguimos ascendiendo la montaña hasta tener una hermosa vista del Caribe costarricense. Aquí probamos los distintos sabores del chocolate gourmet de la finca. Cuando usted va a comer chocolate, yo sé que los mexicanos tienen muchas recetas y muchas variedades, pero vienen aquí y pueden hacer una mezcla ahí entre naturaleza y rejuvenecimiento natural comiendo chocolate. Así que no se lo pierdan, vengan para acá así como ellos dos y no se van a arrepentir. Porque Costa Rica está llena de verde, llena de paz, llena de cosas ricas y gente pura vida. <risa> Delicioso, como todo lo que hemos comido aquí. Qué rica la piña de Costa Rica. Es el mayor exportador de piña en el mundo. Un francés que trabaja en un hostal nos dijo que venir a Puerto Viejo y no conocer Cahuita es como ir a París sin ir a la Torre Eiffel. Entonces, así nos damos una idea de lo maravilloso del lugar. Le damos la bienvenida a todo, todo, a todo el mundo entero, ¿verdad? También les informo que este parque no tiene tarifa fija. Aquí lo que pedimos es una donación, ¿verdad? Uh -huh. Si tienen, bienvenidos. Y si no tienen también para donar, igualmente bienvenidos, ¿verdad? Uh -huh. Las donaciones de este parque van directamente para el mismo Parque Nacional y para la comunidad de Cahuita. El Parque Nacional Cahuita es uno de los primeros parques nacionales del país. Para que se den una idea de la importancia biológica de esta zona, más del 60% de las especies del país se encuentran en el Caribe. Acabamos de ver un perezoso bebé en un árbol. Son súper escondidos. Es muy tierno, está ahí arriba, es bebé y abre los ojitos. Anduvimos 5 kilómetros por los senderos permitidos de Cahuita, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. Estoy aquí con Silvia, ella es guardabosques. ¿Y por qué recomienda visitar ese lugar? Es un parque muy tranquilo, es bellísimo, relajante, o sea, te alivia espiritualmente. El mar es claro, limpio, bello, las playas son muy hermosas también. Dependiendo del laxo donde tú te desplaces, son 9 kilómetros de distancia, lo puedes hacer tanto en Playa Blanca a kilómetro y medio, que es la mejor área para nadar. Igualmente puede ser Punta Cahuita, Punta Vargas. Chicos, cuando vengan, fíjense en las hormigas que están por todos lados, cargando hojas y flores para hacer sus hogares. Y no las pisen. 
Vamos a sumergirlos en el Caribe costarricense. En Cahuita predomina el bosque tropical húmedo y también posee hábitats importantes como el bosque pantanoso. A nuestras espaldas está el río y allá está el Caribe de Costa Rica. El parque cuenta con más de 23.000 hectáreas de área marina y mil terrestres. Bajo estas aguas están los arrecifes de coral, que por su diversidad se consideran los más desarrollados del Caribe costarricense. Muchas veces el turista no quiere catar órdenes y ahí tal vez pueda ocurrir uno que otro inconveniente, que un tropiezo, que con una raíz, que una serpientilla se pueda atravesar, que son mordido por algún mapacho, algún mono, en fin. Son diferentes cosas que se pueden dar, pero que se han dado, ¿verdad? Sí, ha habido que gente, es, gente que le muerde un mapache. Eh, de hecho, casi diario, los mapaches están constantemente, ya sea que lo estén alimentando o que tú estés comiendo y llegue él y quiera arrebatártelo, entonces normalmente va a haber un conflicto. Entonces, ¿alguien va a salir perdiendo? ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, sí, básicamente. ¿Y el mono? El mono capuchino es muy malicioso. El mono capuchino trabaja en conjunto. Eh, grupal, podemos decirlo así, mientras pone a un compañero o pone a mamá y bebé a distraerte, ellos roban a tus espaldas, te quitan lo que trae, o anda por tu cabeza, sube por tu cuerpo, en fin, variedades de actitudes muy maliciosas, por decirlo así, como es un animal muy inteligente, demasiado inteligente. Estamos viendo monos en la parte superior de los árboles y nos están lanzando esta semilla, si ¿Sí la ven, ya está toda mordisqueada. Era un fruto del cual ellos se alimentan. Serpientes, la más común es la oropel o bocaracá. Tenemos boa, el perezoso, los dos tipos de perezoso, el de tres dedos, el de dos dedos. Bueno, el perezoso es un animal que prácticamente pasa hasta 10 horas durmiendo en el día. Normalmente es más nocturno que diurno. Se por las tardes, dependiendo de la hora, ellos comienzan a moverse, a buscar alimento por la noche. Prácticamente es un animal que se mantiene arriba de los árboles muy alto. Se alimenta de hojas muy tiernas o semillas, pequeñas, pequeñas semillitas. Tenemos lo que es este, el snorkeling, uh -huh. que es una de las áreas más buscadas. Por ejemplo, el Parque Nacional Cahuita posee cuatro senderos marinos. Aquí habitaban los pobladores antiguos que llegaron a esta área. Eran como 13 casitas. Venidos muchos de Bocas del Toro, también de las islas de Nicaragua. Cuenta la historia que en aquellos años los pobladores solo entraban y salían por mar. Lo hacían solo por bote. El medio de subsistencia era la casa de tortuga, uh -huh. la carey. Adquirían la carne, sus huevos y todo para comercializarla. Ahora está en peligro de extinción lo que es la tortuga carey. En este parque lo que puedes hacer es que tú das lo que tú quieras dar, lo que a ti te nace dar. Como me dijo un señor, te doy las gracias, bienvenido, las gracias, está bien. Es muy, muy importante para nosotros porque mediante ese donativo estamos aquí de pie, estamos dándole una mejor cara y mantenimiento al Parque Nacional Cahuita, cuidándolo día a día y nos esforzamos por eso, para que ustedes vengan y lo vean como lo encuentran. Lindo, bello y limpio, que es lo más importante. Nuestro día en el Parque Nacional de Cahuita se está acabando, ahora estamos en la comunidad probando sus platillos costarricenses que ya nos tienen enamorados. Yo voy a comer un casado de pollo. Visita Costa Rica, pura vida.